हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे टेक्निकल ज्ञान चैनल में हम आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स एक नई न्यूज़ है जो विक्रम सारा भाई स्पेस सेंटर से निकल कर आई है इसमें दसवीं पास और आईटीआई आई कैंडिडेट के लिए वैकेंसी ओपन हुई है तो इसी के बारे में हम जानकारी लेकर आए हैं तो फ्रेंड्स एक निवेदन आप लोग से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी अभ्यर्थी इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार की वैकेंसी ओपन हुई है तो देख सकते हैं आप स्क्रीन पे इसरो इसरो में वैकेंसी ओपन हुई है और जो यूनिट है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष स्पेस सेंटर वहाँ के लिए है एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये देख सकते हैं और 2019 के लिए अप्लाई किया मांगा गया है ये उसके बाद देखिए यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है वो 21,700 से स्टार्ट होगी और रिटायरमेंट तक उनहत्तर फिलहाल अभी के हिसाब से मिलेगी उसके बाद यहाँ पर देखिए क्रम संख्या दी गई है और डिसिप्लिन दिया गया है कि स्टेट के लिए और नंबर ऑफ पोस्ट हैं और आरक्षण और पी और योग्यता यहाँ पे दी गई है किस पद के लिए कौन कितनी योग्यता होनी चाहिए तो जो पहला आपका पोस्ट है लगभग 16 पोस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन मांगे गए हैं तो पहला आप देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन है इसके लिए सात वैकेंसी हैं कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पी का लिंक होगा और अप्लाई ऑनलाइन का भी लिंक होगा दोनों लिंक होगा वहाँ से पी डाउनलोड करके अच्छे से आप रीड कर सकते हैं तो यहाँ पर देख लीजिएगा किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी यहाँ है उसके बाद जो योग्यता मांगी गई है वो यहाँ पर देखिए टेंथ या ट्वेल्थ पास होना चाहिए कोई भी एक उसके बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए आईटीआई और आईटीआई होने के बाद आपको एनटीसी एनटीसी या एनएससी होना चाहिए आपके पास इन दोनों का मतलब बता देता हूँ मैं नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक होना चाहिए आप अप्लाई कर सकते हैं अप्रेंटिसशिप इसमें मैंडेटरी नहीं रखा गया है अगर आपके पास है तो अच्छी बात है उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स मशीनिस्ट फिटर देखिए पांच पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए मशीनिस्ट के लिए पांच है फिटर के लिए पांच है और देखिए टेंथ या ट्वेल्थ पास होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में आपके पास आई में एन या एन होना चाहिए सारे पोस्ट के लिए जितने भी आई कैंडिडेट हैं उन सभी के लिए योग्यता एक बराबर रखी गई है टेंथ या ट्वेल्थ पास होना चाहिए और जिस स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्टेट में आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए फिटर के लिए टोटल तीन पोस्ट हैं यहाँ पे उसके बाद देखिए एफ आर पी है यहाँ पे और यहाँ पे रासायनिक प्रचालक अनुक्षरण मैकेनिक्स है और टर्नर है उसके बाद इसमें देखिए इसमें कुछ एडिशनल मांगा गया है एक वर्ष की अवधि एफ आर पी सर्टिफिकेट कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए यहाँ पर मांगा गया है और फिटर टर्नर मशीनिस्ट मोल्डर आदि किसी भी ट्रेड में आईटीआई एनटीसी या एनईसी होना चाहिए तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे देखिए और रासायनिक प्रचलक अनुक्षरण में यहाँ पे अनुक्षरण मैकेनिक रासायन संबंध ट्रेड में आईटीआई एनटीसी या एनएससी मांगा गया है यहाँ पे उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर देखिए एम एंड ए के लिए मांगा गया है पोस्ट यहाँ पे दो पोस्ट हैं इलेक्ट्रो प्लेटर एक पोस्ट प्लम्बर एक पोस्ट ब्लैक स्मिथि के लिए एक पोस्ट और उपकरण मैकेनिक के लिए एक पोस्ट सारे आ, ट्रेड के लिए सेम प्रोसेस है आईटीआई एनटीसी या एनएससी होना चाहिए टेंथ या ट्वेल्थ पास होना चाहिए एक्सपीरियंस भी यहाँ पे नहीं मांगा गया है उसके बाद देखिए तेरह नंबर की जो पोस्ट है मैकेनिकल है इसमें चार पोस्ट हैं और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है और टेंथ या ट्वेल्थ पास होना चाहिए और ड्राफ्टमैंस मैकेनिकल ट्रेड में आई टी या एन आपके पास होना चाहिए और इसका जो पे स्केल है इक्कीस हज़ार सात सौ से उनहत्तर हज़ार एक सौ है और उसके बाद ये जो है पोस्ट आप देख रहे हैं पोस्ट नंबर चौदह रसोई या कुक के लिए तीन पोस्ट है और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है यहाँ पे इसमें आपके पास जो योग्यता मांगी गई है वो एस एल एस सी टेंथ या ट्वेल्थ उसके बाद पाँच साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है किसी भी आपके पास लब्ध प्रतिष्ठित होटल या कैंटीन में समान हैसियत के रूप में पाँच वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए और पे स्केल भी इसका यहाँ पर देख सकते हैं उन्नीस हज़ार नौ सौ से तिरसठ हज़ार दो सौ पे इसके लिए यहाँ पे है इसका उसके बाद पोस्ट नंबर पंद्रह यहाँ पे है फायरमैन के लिए एक पोस्ट ओपन की गई है टेंथ या ट्वेल्थ पास होना चाहिए और इसमें आपका फिजिकल भी होगा इसमें देखिए शारीरिक स्वास्थ्य क्षमता परीक्षा भी होगा मानकों को पूरा करना होगा यहाँ पर देखिए एक पोस्ट है और पे इसके लिए इसका है उनहत्तर से माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर उन्नीस से तिरसठ है उसके बाद यहाँ पर देखिए पोस्ट नंबर सोलह जो है खान पान परिचय यानी कैटरिंग अटेंडेंट के लिए यहाँ पे निकाली गई है टोटल पोस्ट ऑफ हैं बाईस पोस्ट हैं और इसमें केवल योग्यता जो मांगी गई है वो हाई स्कूल या इंटर पास यहाँ पे मांगा गया है आपसे उसके बाद देखिए कुछ संक्षिप्तियाँ दी गई हैं जैसे कि अनारक्षित का मतलब ये होता है पिछड़ी का मतलब ये सारा यहाँ पे दिया गया है तो इससे नहीं है 
यहाँ पे देखिए उपयुक्त पदों के लिए आवेदन मात्र ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे और एक आपका जो आवेदन का लास्ट डेट है वो 11 जनवरी 2019 है शाम पाँच बजे तक और आवेदन की जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 बारह 2018 से 10 बजे से शुरू हो जाएगी आपकी आवेदन उसके बाद आप अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं ये इनका वेबसाइट है इस वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा वहाँ से भी आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद पी कोटा के अधीन नियुक्त किए जाने वाले अभ्यर्थियों को अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग और आरक्षित के संबंध में वर्गों में समायोजित किया जाएगा ठीक है पदों के अनुसार आरक्षण दिया जाएगा और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड की जाएगी और यहाँ पे देखिए पुरुष और महिलाओं के जेंडर को समानता बनाने के लिए यहाँ पे महिलाओं से भी आवेदन मांगे गए हैं तो महिला अभ्यर्थी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़रूर अप्लाई करिएगा ये सरकार का एक उपक्रम है तो यहाँ पे देखिए सरकार ऐसे कार्यबल के लिए प्रयास करती है जो लिंग संतुलन में अभिव्यक्ति करता है तथा महिला उम्मीदवारों को भी आवेदन देने हेतु तो प्रोत्साहित किया जाता है तो महिला अभ्यर्थी भी आवेदन करें तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में सारी जानकारी आपके पास क्लियर हो गई होगी और अगर आपके पास कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा पूरी सहायता की जाएगी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिएगा ताकि कोई भी वीडियो हम बनाए तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और अगर आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम ऑल इंडिया कोई भी गवर्नमेंट जॉब टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आई टी लेवल की तो हमारे चैनल पर सभी टेट्स की तैयारी कराई जाती है वीडियो भी पढ़े हैं आप वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत